История России в фотографиях. По сравнению с разнообразием художественных течений 20-х годов, искусство 1930-х выглядит более монолитным. В 1934 году на съезде Союза писателей была принята резолюция об утверждении соцреализма единственно верным методом творческой работы. И в скором времени его каноны стали обязательными во всех областях искусства. Единственный в стране фотографический журнал «Советское фото» отводил солидную часть своих полос на публикацию материалов дискуссий о том, как именно фотографу следовать этому методу. Любые эстетические изыски, вроде игры с передним и задним планами или резкими ракурсами, тут же клеймились словом «формализм» и грозили потерей возможности публиковаться. Фотографы становятся очень осторожны в проявлениях своей творческой индивидуальности и стараются работать в единой струе, не слишком нарушая композиционных принципов классической фотографии. К тому же в 1930-е становится в принципе почти невозможно снимать город просто так. С 1933-го на съемку на улицах требуется специальное разрешение, так что фотографы работают в основном по конкретным заданиям. Одним из популярных объектов съемки становится Центральный парк культуры и отдыха. Такие парки некоторым образом продолжали идею рабочих клубов – предоставить трудящимся возможность провести свободное время себе во благо, то есть, по понятиям того времени, без пьянства, хулиганства и церкви. В парке можно было потанцевать, поучаствовать в коллективных играх, почитать, заняться спортом и даже прыгнуть с парашютом. Парашютная вышка видна на многих снимках 1930-х годов. Прыгать предлагалось с площадки, расположенной на высоте 35 метров. Надо сказать, что для раскрытия парашюта такого расстояния недостаточно. Поэтому парашютной вышкой эту конструкцию называли весьма условно. На самом деле это была своеобразная симуляция прыжка. Самых смелых пристегивали к муляжу парашюта и спускали по натянутому тросу. Для менее решительных посетителей был предусмотрен другой способ возвращения на Землю. По спиралевидной горке можно было съехать на резиновом коврике. В 1932 году парку культуры было присвоено имя Горького в связи с 40-летием его деятельности. Тогда же и Тверская была переименована в его честь, и Нижний Новгород, а также создан литературный институт его имени. Писатель Михаил Пришвин записывает в дневнике «Увидал своими глазами на Тверской» что она не зверская, а горькая, и потом услыхал, что дело Станиславского, художественный театр, тоже стало имени Горького, и город Нижний теперь Горький. Все кругом острят, что памятник Пушкина есть имени Горького, и каждый из нас, например, я, Пришвин, нахожу себя прикрепленным к имени Горького. И приводит пример. «Обнимаю вас, дорогая, ваш М. Пришвин имени Горького». Смерть Горького 18 июня 1936 года интересным образом совпала в Москве с полным солнечным затмением. Его должно было быть видно около 5-6 часов утра. Темных очков тогда еще не было, и москвичи коптили стекла, чтобы наблюдать за солнцем сквозь них. Была в парке и лодочная станция, причем грести предлагалось не на пруду, как сейчас, а на самой Москве-реке. Отдых на воде становится чем-то вроде атрибута здоровой молодости. На 30-е годы приходится и особая популярность водных видов спорта. Образ грибца появляется в фотографии чаще, чем когда-либо. Водные виды спорта действительно получили особенное развитие в том десятилетии во всем мире. Например, гребля на байдарках Эконоэ стала олимпийским видом спорта в 1936 году. Из воспоминаний москвички Елены Карауловой, которой в конце 30-х было 17-18 лет. Мне очень нравились академические лодки, стрелой проносившиеся к Москве-реке. Ими с завистью любовалась публика с Крымского моста. Тогда это был модный и престижный вид спорта, не меньший, чем сейчас, фигурное катание. Написано это в 1980 году. В 1934-м архитектору Александру Власову, который занимался реконструкцией парка, пришла идея установить в бассейне с фонтанами некую вертикальную доминанту, например, женскую фигуру. Он обратился к скульптору Ивану Шадру, и тот создал девушку с веслом, которая символизировала эмансипацию женщины в СССР. Восьмиметровая статуя стояла в центре фонтана, и струи воды создавали что-то вроде пелены вокруг нее. Девушка с веслом стала именем нарицательным, чем-то вроде общего названия всех гипсовых статуй, которые в советское время украшали парки культуры и отдыха.
Историк архитектуры Владимир Поперный в своей работе, посвященной цикличности российской культуры, обратил внимание на то, что в 30-е годы одним из основных критических эпитетов по отношению к архитектуре был холодный. Холодным назвали вышедший из моды конструктивизм, еще недавно казавшийся невероятно энергичным, дерзким и современным. В архитектуре теперь поощрялась теплота. В 30-е и 50-е в моде балконы и широкие террасы, а то, что полгода они занесены снегом, как бы выносится за скобки. Москва покрывается сетью киосков мороженого и прохладительных напитков, которые работают круглый год. Непременным атрибутом каждого учреждения становится пальма в катке. Город своим обликом будто бы уверяет жителей «я южный город». На этом фоне складывается и особое отношение к воде. С 1932 строится канал Москва-Волга. Именно на нем устанавливается самая высокая статуя Сталина. А генеральный план реконструкции Москвы обещает сделать набережное самым красивым местом города. В альбоме «Москва реконструируется» 1938 года в котором с помощью фотографий и инфографики подводятся итоги преображения столицы и наглядно преподносятся дальнейшие планы ее развития, всего две из десяти глав посвящены конкретным объектам строительства. Это метро и канал Москва-Волга. Канал Москва-Волга, построенный силами тысяч заключенных, был открыт за год до этого. Постройка библейской башни Вавилона казалась забавой по сравнению с этим штурмом земли и бетона, записал в дневнике 29-летний учитель Илья Гудков, проезжавший в тот день мимо стройки. Волжская вода сделала Москву реку полноводнее. По ней теперь могли проходить пароходы больших размеров, и потому были перестроены все мосты. Реконструкция водной сети коснулась и второй по размеру реки Москвы – Яузы. В 1938-м она была опущена по новому руслу, ее извилистые берега на всем протяжении спрямили. Старое русло позднее засыпали. Что касается метро, то славить его начали еще до того, как началось его строительство. На фотографиях Александра Родченко 1932 года можно увидеть праздничную иллюминацию со схемой будущего метрополитена или гигантскую букву «М» на шествии по улице Мясницкой. На первом этапе строительства механизация почти отсутствовала. Все земляные работы по выемке грунта велись вручную с помощью кирки, кайла и лопаты. Даже бетонировали тоннели вручную. Техника стала использоваться только с 1934 года. На открытках и фотографиях в печати мы видим станции и павильоны метро во всем их блеске. Видим счастливые лица метростроевцев. О тех условиях, в которых строилось метро, мы можем узнать только из мемуаров и дневников. Участие в строительстве было обязательным для сотрудников многих московских предприятий. Например, сотрудница Гослитиздата Ольга Хохлова 7.34 писала «Вчера после работы была на строительстве метрополитена, копали землю, просеивали песок через грохот. Проработали с 4 до 9 вечера без перерыва. Остановишься дух перевести, голова мокрая от пота, мгновенно замерзает, начинаешь работать, снова пар, как от ломовой лошади». Открытие метро в мае 1935 года было долгожданным событием. Так вспоминает его тогдашняя школьница Елена Караулова. «Я встала в 5 часов утра, чтобы поехать покататься в первый же день. Народ шел к метро нарядный, праздничный, все хотели покататься на эскалаторах, о которых очень много писали. Тогда это была новинка. Движущиеся ступени, однако, многих поначалу пугали. Встречаются в дневниках и такие свидетельства». Закружилась голова при виде сбегающих и возносящихся рядом вверх точно одушевленных ступеней. Напрасно уговаривали и тащили меня. Напал на меня тот жуткий нервный страх, какой охватывал некогда нашего сеттера Лорда перед узким мостом над железнодорожной линией. Некоторое время после открытия метро москвичи по вечерам ходили кататься там, созерцая станции и дворцы и забывая на какое-то время о своих тесных коммуналках. В качестве позитивных примеров преображения города в альбоме «Москва реконструируется» часто приводятся пространства, расчищенные, освобожденные от чего-либо. Например, Красная площадь, избавленная от Иверских ворот, Сухаревская площадь без Сухаревского рынка, Лубянская новая и старая площадь без Китыгородской стены, Охотный ряд без самого Охотного ряда. Волна сносов набрала силу в начале 30-х. Причем за 5-7 лет до этого большинство подвергшихся уничтожению объектов были тщательно отреставрированы. 
Масштабная реставрация старинных зданий проводилась параллельно наркоматом просвещения и Моссоветом. Был реставрирован Казанский собор на Красной площади, церковь Пороскевы Пятницы в Охотном ряду, Китыгородская стена, Красная и Триумфальная ворота, Сухарева башня. Отчитавшись об успешной реставрации, Наркомпрос и Моссовет не смогли, однако, противостоять скорому сносу тех же самых объектов. В прессе уничтожение старинных зданий подавалось как шаг к расширению улиц. Стало свободнее, обычно писали после разрушения здания, которое преподносилось как мешавшее уличному движению, хотя граждане передвигались на трамваях, ходивших по рельсам бывшей конки, а автомобили были немногочисленны только у начальства. Истинной причиной активизации сносов некоторые архитекторы того времени назвали потребность в щебне, которого не хватало для бетонирования тоннелей метро. На месте монастырских построек в 1932-1937 годах построили дворец культуры ЗИЛ, фактически последнее конструктивистское здание Москвы. В 1931-м снесены были Иверские ворота Китай-города, освободив путь толпам демонстрантов, идущих на Красную площадь. От ГУМа и исторического музея тоже предполагалось избавиться. А вот памятник Минину и Пожарскому передвинули с центра площади к храму Василия Блаженного. Альбом «Москва реконструируется» описывает новейшую историю площади следующим образом. Красная площадь в XIX веке не имела общественного значения. Пустынная, мощенная булыжником, она демонстрирует свою ненужность городу. Многотысячные массы действительно проходили по площади на физкультурных праздниках, первомайских и ноябрьских парадах. У всех ведущих фотографов 30-х годов кадры парадов составляют немалую часть архива. На сайте «Истории России и фотографиях» можно заметить тенденцию. Чем дальше по шкале времени продвигаешься от 30-го к 39-му, тем больше удельная доля таких снимков среди фотографий Москвы вообще. В 1931 году взорван и храм Христа Спасителя. На разбор его обломков потребовалось полтора года. Писатель Корней Чуковский в 1932 году писал, «А мусорная куча на месте храма Христа Спасителя все еще не разобрана. Копошатся на ней людишки, вывозят ее по частям. Ее окружает забор, в щелке которого жадно глядят прохожие. На заборе несколько вывесок – берегись трамвая, цех комитет первого участка, строительство Дворца Советов. В 1933-1934 годах были снесены остальные ворота Китай-города и большая часть ее стены. В 1934-м великолепный памятник гражданской архитектуры Петровского времени – Сухарева башня. Московские архитекторы Щусев, Жалтовский и другие писали Сталину письмо в ее защиту, но он ответил им выражением уверенности в том, что Советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня. Но самой изменившейся улицей Москвы стал охотный ряд. Продовольственные лавки в былые времена тянулись от нынешнего манежа до театральной площади, точнее до церкви Пороскевой Пятницы. Во второй половине 19-го, начале 20 века охотный ряд стал символизировать изобилие, хлебосольство и сытость Москвы. Здесь можно было и купить провизию, причем скот и птица забивались прямо на задних дворах лавок до 1880-х годов, так и поесть русской еды в трактире, причем некоторые из них, например, трактир Тестова, были знамениты на всю Россию. С другой стороны, с 1870-х годов слово «охотно рядец» стало тождественно понятию «реакционер», «противник прогресса», понятию эдакой темной силы, противостоящей всему прогрессивному. Во время студенческих волнений этих лет владельцы мясных лавок становились добровольными помощниками полиции в их подавлении. И вот в 1932 году лавки охотного ряда, а заодно и церковь Пороскевы Пятницы, снесены. На одной стороне улицы строилась гостиница «Москва», на другой, то есть на месте церкви Пороскевы Пятницы, здание Совета труда и обороны, которое ныне занимает Государственная Дума. Они задавали городу совсем иной масштаб, превращая улицу с потоком машин и трамваем в подобие тоннеля. Так охотный ряд стал самой современной улицей Москвы. Особенно привлекательным для фотографа было сделать здесь снимок чего-либо уже ушедшего в историю, чтобы создать контраст старого и нового. Например, первопечатник Иван Федоров и дирижабль. Или извозчик и автобус. Извозчик в 1937 году уже действительно исчезающее явление. 
Искусствовед Александр Февральский вспоминал, как, приехав в Москву на поезде и замешкавшись в вагоне, вышел, когда на площади уже не было ни одного такси. Вдруг вижу явление из прошлого, извозчич и санки. Поколебавшись, уже сколько не ездил на извозчике, сел в сани. Сколько раз на нашем пути прохожие показывали пальцами на медленно движущийся пережиток древности и смеялись. Смеялся и сам возница. «Сколько же извозчиков осталось в Москве?» – спросил я его. «44. Это на весь огромный город, где когда-то их было больше 10 тысяч». Довольно динамично менялся в 30-е годы и облик Страстной площади. Вообще, большую часть десятилетия она уже называлась Пушкинской, получив такое название в 31-м, в преддверии столетия со дня смерти Пушкина, которое планировалось широко отметить через 6 лет. Возможно, властям города просто хотелось избавиться от религиозного топонима. Страстной монастырь, стоящий на этом месте 17 века, было решено снести еще в 28 году, но из-за недостатка финансирования снос все время откладывался. Зато колокольня использовалась как рекламно-информационная площадка. Афиши, реклама, лозунги – все это вешали на нее. Особенно много рекламы было на ней размещено в год 20-летия газеты «Правда». Конечно, появился плакат и по случаю столетия смерти Пушкина. Но плакатом торжества не ограничились. По случаю юбилея смерти поэта средства на снос монастыря наконец нашли. Особым местом Москвы 30-х годов стал аэродром в Тушино. Авиация тогда была чем-то вроде информационных технологий по наукоемкости, но гораздо более зрелищным. Воздушные парады в день авиации привлекали в Тушино толпы, сравнимые с толпами демонстрантов на Красной площади или болельщиков на футболе. Но не только прославленным летчикам была доступна радость подниматься в воздух. Через несколько месяцев подготовки в аэроклубе молодые люди уже садились за штурвал. Вот дневник 18-летней студентки исторического факультета МГУ Ирины Дажиной за 1939 год. «Внешне все течет как будто гладко, уже полгода хожу в университет. Хорошо сдала первую сессию, слушаю лекции известных профессоров. Но в сущности, приходится признаться, чрезвычайно мало занимаюсь историческими науками. Зато часто бываю в аэроклубе, с увлечением готовя себя к полетам. Неужели скоро осуществится эта заветная мечта? Просто не верится, что в недалеком будущем возьмешь в руки штурвал нашего утенка У-2 и будешь парить в безбрежном небе. Но это уже студенты, а для школьников было доступно авиамоделирование. Для начала – конструирование и запуск воздушного змея, затем – планера, а затем уже и модели с моторчиком. На Тушинском поле проходили соревнования. Аэродром на Тушинском поле просуществовал до 2002 года и даже принимал легкомоторные самолеты. Теперь на его месте построен стадион «Спартак» и жилые дома. Еще одним увлечением 30-х были шахматы. Летом 1936 года в Москве в колонном зале Дома Союзов состоялся международный шахматный турнир. На нем для широкой публики впервые прогремело имя молодого Михаила Ботвинника, который в итоге занял второе место. Победителем стал кубинец Раулька Капабланка. В воспоминаниях тогдашней школьницы можно прочитать, насколько это событие повлияло на рост популярности этой игры. Под влиянием турнира мы поголовно увлеклись шахматами. Играли на переменах и даже на уроках на последней партии. Я помню, какой был скандал, когда меня вызвали на уроки, кажется, биологии. Я встала, а с колен с грохотом на пол посыпались шахматы. Сравнивая фотографии 30-х со снимками, сделанными в предыдущее десятилетие, можно сделать вывод, что жизнь действительно стала лучше и веселее. На самом деле жестче стали правила съемки на улицах и требования к фотографиям для печати. Писатель Корней Чуковский оставил в дневнике впечатление от поездки на трамвае. И на протяжении всех тех километров, которые сделал трамвай, я видел одно – 95% всех проходящих женщин были нагружены какой-нибудь тяжестью – жестянками от керосина, кошелками, мешками. И чем старше женщина, тем тяжелее ее груз. Так плохо организована добыча провизии, что каждая хозяйка превратилась в верблюдицу. С 1931 по 1935 год в условиях продовольственного дефицита действовала карточная система. Паёк даже столичных индустриальных рабочих, то есть один из лучших в стране, 
составлял в неделю на члена семьи 30 грамм крупы, 30-40 грамм мяса и рыбы, полкило хлеба, 40 грамм сахара и полстакана молока. Частная торговля была запрещена в октябре 31 года, и чтобы добыть хоть какие-то продукты, приходилось искать их по всему городу в государственных магазинах. Своего рода спасительной мерой явились в этих условиях магазины Торксина. Торксин, как место торговли с иностранными туристами, открылся в 30-м году. В Москве магазин первоначально был один и располагался на углу Кузнецкого и Петровки. Его мы и видим на фотографии Ивана Шагина. В 31-м году покупать товары за присланную родственниками валюту и за золото разрешили и гражданам Советского Союза. За золотое обручальное кольцо можно было купить, например, мешок муки. Сеть магазинов Торксина раскинулась по всей стране. В 1933 году их было полторы тысячи, в том числе в таких уголках, где никаких иностранных туристов быть не могло. В фотографии тем временем метод социалистического реализма дополнился методом восстановления фактов. Он означал допустимость постановочности в репортаже, если инсценируются факты, действительно когда-то бывшие или же типические. По таким принципам была сделана Аркадием Шайхетом, Максом Альпертом и Соломоном Тулисом большая серия фотографий «24 часа из жизни Филипповых». Ее планировалось показать в нескольких европейских городах, познакомив зарубежных рабочих с жизнью типичной московской семьи. Заранее были определены сцены, которые должны были быть включены в серию. Поездка на работу в трамвае, работа на заводе, чтение газеты в перерыве, покупка продуктов, приобретение костюма, урок в комитете по борьбе с безграмотностью и так далее. Все эти кадры фотографы срежиссировали и сняли за несколько дней. В сокращенном варианте очерк был напечатан и в СССР. Впрочем, кадр, где дочь рабочего Филиппова играет с подругой в теннис, в СССР печатать не стали. Но даже и сцена в трамвае показалась советским гражданам нереалистичной. Почему-то в утренний час пик пассажиры свободно расположились на сиденьях. Трамвай вышел нетипичным, признавал Шайхет. Такой постановочный репортаж останется магистральным жанром до начала оттепеля.